विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डी ब्रॉगलीज हायपोथेसिस म्हणजे डी ब्रॉगलीज वेव्हलेन्सचा एक फॉर्म्युला आपण डिराइव करणार आहे त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स आपण डिस्कस करणार आहे ऍक्च्युअली डी ब्रॉय असं याचं प्रोनाउन्सिएशन करतात डी ब्रॉगलीज असं पण करतात लक्षात घ्या मेन पॉइंट काय आहे की हा जो सायंटिस्ट आहे त्याने काय प्रपोज केलंय ड्युअल नेचर म्हणजे वेव्ह नेचर आणि पार्टिकल नेचर ठीक आहे मी एक्सप्लेन काय करतो नीट लक्ष द्या तुम्हाला माहिती आहे की मोमेंटमचा फॉर्म्युला ई अपॉन सी आहे ओके पण ऍक्च्युली जाऊ का मोमेंटमचा फॉर्म्युला म्हणण्यापेक्षा ना हा फेवरेट फॉर्म्युला आपल्या लक्षात आहे की ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर हाच तो फॉर्म्युला आहे कसं बघा मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय आहे मास इन टू व्हेलॉसिटी मास इन टू व्हेलॉसिटी दॅट इक्वल्स टू ई अपॉन सी मग जर क्रॉस मेडिशन केलं तर ई इक्वल्स टू काय येणार आहे एम सी स्क्वेअर पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की फोटॉनकडे जी एनर्जी आहे ना त्याचा फॉर्म्युला असतो एच इन टू म्यू एच इन टू म्यू म्हणूया आपण ठीक आहे अपॉन सी आता हे जे मी म्यू लिहिलं आहे ती आहे फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की व्हेलॉसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेन्सी इन टू लॅमडा म्हणजे ऍक्च्युली हा फॉर्म्युला आपण व्ही इक्वल्स टू एन लॅमडा असा घेतलाय तोच आहे व्हिलॉसिटीसाठी मी सी हे नोटेशन वापरलंय फ्रिक्वेन्सीसाठी म्यू वापरलंय मग मला म्यूची व्हॅल्यू टाकायचं असेल तर मग काय केलं पाहिजे सी अपॉन लॅमडा म्हणजे मग मोमेंटम इक्वल्स टू एच अपॉन सी आणि फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला सी अपॉन लॅमडा सी ला सी काय होतील कॅन्सल आणि मग लॅमडाचा जो फॉर्म्युला मिळणार आहे तो एच अपॉन पी म्हणजे ही आहे डी ब्रॉकलीज वेवलेंथ किंवा डी ब्रॉइज वेवलेंथ पहिला फॉर्म्युला आहे की लॅमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी दुसरा फॉर्म्युला मी इथं लिहितोय तो काही इझी आहे लॅमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इन टू सी मास इन टू वेलॉसिटी बरोबर आहे दोन फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात आले अजून फॉर्म्युले आहेत नीट लक्ष द्या कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो माहित आहे का हाफ एम सी स्क्वेअर हाफ एम व्ही व्ही म्हणजे सी लिहिलं आहे दॅट इक्वल्स टू ई इन टू स्टॉपिंग पोटेन्शियल व्ही नॉट म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आता मी काय करतो थोडस क्रॉस मेडिशन करतोय मी एम इन टू सी स्क्वेअर इक्वल्स टू ट्वाईस ई व्ही नॉट असं लिहितो ट्वाईस दोन्ही बाजूला मी एम न मल्टीप्लाय करतो म्हणजे मला एम स्क्वेअर सी स्क्वेअर ट्वाईस एम ई आणि व्ही नॉट मेल दोन्ही बाजू मी स्क्वेअर रूट काढतो म्हणजे एम इन टू सी ची व्हॅल्यू रूट मध्ये मला ट्वाईस मास ई इन टू व्ही नॉट मिळेल आणि ही व्हॅल्यू मी आता इथं पुट करतो म्हणजे मला लॅमडाचा फॉर्म्युला मिळाला एच अपॉन रूट मध्ये ट्वाईस एम ई आणि व्ही नॉट ट्वाईस एम ई आणि व्ही नॉट झाला का तिसरा फॉर्म्युला तयार त्यातलं एम म्हणजे काय मास ई म्हणजे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टी व्ही नॉट म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे वोल्ट मध्ये दिलेलं असतं लक्षात घ्या आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगू का नीट लक्ष द्या एच म्हणजे प्लॅन्स कॉन्स्टंट व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे त्याची समजा इलेक्ट्रॉन असेल त्याचं मास फिक्स आहे हे कॉन्स्टंट आहे टू कॉन्स्टंट आहे मग सगळ्या व्हॅल्यू जर पुट केला तर ट्वेल्व्ह पॉईंट ट्वेंटी एट किंवा ट्वेंटी सेवन अपॉन रूट व्ही ॲम स्ट्रॉंग युनिट ही व्हॅल्यू मिळते तुम्हाला लॅमडाची एक दोन तीन चार फॉर्म्युले झाले लक्षात घ्या डी ब्रॉक लिज वेवलेनचे हे व्ही म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे व्ही नॉट व्ही स्टॉपिंग पोटेन्शियल 12.28 पॉइंट ट्वेंटी एट आणि तुमच्या पुस्तकात दिलं आहे काय बघा लक्षात घ्या की वन पॉईंट ट्वेंटी बघा त्यांनी इथं लिहितो तो पाचवा फॉर्म्युला पाचवा नाही तोच फॉर्म्युला आहे फक्त वन पॉईंट टू टू एट घेतलं आहे रूटमध्ये व्ही नॉट लिहिलं आहे पण नॅनोमीटरमध्ये म्हणजे तुम्हाला अॅन्सर जर नॅनोमीटरमध्ये विचारला असेल तर वन पॉईंट लिहा ॲमस्ट्रॉमध्ये पाहिजे असेल तर ट्वेल्व्ह पॉईंट घ्या लक्षात घ्या आणि सगळे फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत व्हिडिओ पॉज करा फॉर्म्युले लिहून घ्या बाळानो डी प्रॉगलीज वेवलेन म्हणलं तर अतिशय सोपे पॉइंट येणार आहेत ओके हे हायपोथेसिस जर एक्सप्लेन करायचं म्हणलं तर तुम्हाला डी प्रॉगलीज काय प्रपोज केलं आहे कोणती थेरी युज केले आइन्स्टाईन्स इक्वेशन युज केलं आहे लक्षात घ्या ओके पार्टिकल नेचरचा तो फॉर्म्युला तो युज केला आहे लक्षात घ्या दोन फॉर्म्युले फक्त हे कम्पेअर करायचे आहेत आणि तुम्हाला इक्वेशन तयार करायचं आहे मग मला सांगा आता झालं काय बघा की न्यूमेरिकल येणे चान्सेस खूप आहे तुम्ही ना दोन हजार अठरा एकोणीस वीस एकवीस असे चार वर्षाचे ना नीटचे पेपर फाइंड आउट करा तुम्हाला डी ब्रॉगलीज वरती प्रश्न मिळणार ट्वेंटी ट्वेंटी वन ला सुद्धा आलेला आहे अतिशय सोपे प्रश्न आले अतिशय सोपे बघा पहिल्यांदा लिहितोय मी प्रश्न घेतोय प्रश्न पेज नंबर थ्री हंड्रेड अँड सेव्हन्टीन वरचा फोर्टीन पॉईंट फोर किती सोपं आहे इलेक्ट्रॉन दिलंय त्याचं पोटेन्शियल दिलंय लक्षात घ्या स्टॉपिक पोटेन्शियलच आहे ते आणि डी ब्रॉगलीज वेवलेन्थ विचारलंय काय फॉर्म्युला डी ब्रॉगलीज वेवलेन्थचा बर ॲन्सर मला जर नॅनोमीटर मध्ये पाहिजे असेल तर मला वन रूट व्ही नॅनोमीटर
आता मुलांना प्रश्न पडणार आहे की वन ट्वेंटी चं स्क्वेअर रूट कसं काढायचं सीईटीला जर हा प्रश्न आलेला असताना सीईटीला तर सांगू का मी याला वन ट्वेंटी वन कन्सिडर केलं असतं वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन कन्सिडर केलं असतं त्याचं स्क्वेअर रूट इलेवन आलं असतं मग एक्झाम्पल एकदम सोपा झालं असतं एक नाही पण आता सीईटी आता सीईट नाही बोर्डसाठी कसं कॅल्क्युलेशन करणार एक तर याचा लॉग बघा त्याला टूनं डिवाइड करा जे येईल त्याचा अँटीलॉग बघा अॅन्सर मिळेल नाही तर बेस्ट वे मी तुम्हाला सांगतोय नीट लक्ष द्या तुम्हाला वन ट्वेंटीचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे ना तुम्हाला स्क्वेअर रूटच्या कॉलममध्ये वन टू टेन आणि टेन टू हंड्रेड ह्याचं स्क्वेअर रूट डायरेक्टली लॉक टेबलमध्ये दिलेलं असतं स्क्वेअर रूटच्या कॉलममध्ये इथं हंड्रेडपेक्षा मोठा नंबर आहे मग मी काय करतोय बघा मी वन ट्वेंटीला हंड्रेडनं डिवाइड आणि हंड्रेडनं मल्टीप्लाय करतो मग याला हंड्रेड डिवाइड केली झालं का वन पॉईंट टू इन टू हंड्रेड मग तुमच्या लॉक टेबलमध्ये तुम्ही स्क्वेअर रूटच्या कॉलममध्ये वन पॉईंट टूचा झिरो बघा डायरेक्टली त्याची व्हॅल्यू मिळेल पण इन टू टेन आता हे टेन कुठून आलं याचं स्क्वेअर रूट मग तुम्हाला अॅन्सर पटकन मिळेल म्हणजे लक्षात आलं तुमच्या लक्षात आलं मग स्क्वेअर रूट इथे येणार आहे आणि याला येणं काय करावं लागेल डिवाइड करावं लागेल पण प्रॉब्लेम बिलकुल अवघड नव्हता तुम्हाला डायरेक्टली सिम्पल फॉर्म्युला आणि ह्याच प्रश्न नीटमध्ये आला होता आणि सांगू का गमत पोटॅन्शियल खूप इझी दिलं होतं टेन थाउजंड टेन थाउजंड स्क्वेअर रूट हंड्रेड हंड्रेड डिवाइड करणं काहीच अवघड नव्हतं लक्षात घ्या सिम्पल एकदम सिम्पल आता नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आहे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पॉइंट फाईव्ह वाचा खूप सोपं आहे दोन क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यात मास दिलंय सी दिलंय व्हिलॉसिटी दिलंय एट किलोमीटर पर आर एम इन टू सी दिलंय ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला मी सांगू का लक्षात घ्या दुसरी एक स्मॉल कार आहे त्याचं पण मास दिलंय त्याची पण व्हिलॉसिटी दिलंय ठीक आहे आणि रोडची जी काही विड्थ आहे ती ट्वेंटी मीटर दिलंय आणि विचारलंय काय त्यांनी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ अरे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ काढण्यासाठी एच अपॉन मोमेंटम म्हणजेच मास इन टू व्हिल्यू का रे व्हिलॉसिटी नाही तर चला व्ही पोटेन्शियल घेतले सीज लिहितो मग मला सांगा एच म्हणजे प्लॅन्स कॉन्स्टंट आहे ना त्याची व्हॅल्यू फिक्स आहे ओके मास तो बॉय आहे स्टुडंट आहे त्याच्यासाठी वेगळं मास असणार आहे त्याची व्हिलॉसिटी वेगळी असणार आहे त्याची कार आहे किंवा कुठली व्हेकल आहे त्याच म्हणजे दोन वेळा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन फक्त करायचं आहे प्रॉब्लेम हा अतिशय सोपा आहे कॅल्क्युलेशन तुम्हीच करा आता लास्ट जो आहे ना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बघा फोटो मी तुमच्या समोर शेअर केला आहे कॅल्क्युलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अन इलेक्ट्रॉन मुव्हिंग विथ कायनेटिक एनर्जी दिलंय हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता लक्ष द्या कायनेटिक एनर्जी दिले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मग 100 ला मी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन ने मल्टीप्लाय केलं की ते जूलमध्ये कन्वर्ट होईल हे लक्षात घ्या बर पासिंग थ्रू अ सर्क्युलर होल म्हणलंय त्याची जी डायमीटर आहे ती टू एम स्ट्रॉम युनिट दिलंय डायमीटर किती दिले टू एम स्ट्रॉम युनिट बर काही हरकत नाही मी तुम्हाला सांगू का लक्षात घ्या विचारलंय काय डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आता डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ विचारले कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय रे हाफ एम इंटू सी स्क्वेअर हाफ एम इंटू सी स्क्वेअर मी तुम्हाला सांगतो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हाला माहिती पाहिजे नाईन पॉईंट वन इंटू टेन रेस टू मायनस थर्टी वन नाईन पॉईंट वन मी मगासारखंच करणार आहे मी टू ने इकडं मल्टीप्लाय कर अरे मी म्हणतोय काय ते नीट लक्ष द्या बघा मी काय सांगतो ते व्यवस्थित लक्ष द्या की कायनेटिक एनर्जीचा आपण फॉर्म्युला एक तयार करूया कायनेटिकचा फॉर्म्युला काय हाफ एम सी स्क्वेअर हा टू फॅक्टर इकडे घ्या एम ने इकडे मल्टीप्लाय करा टू पुन्हा एम एम ने इथं पण मल्टीप्लाय करा एम से एम स्क्वेअर सी स्क्वेअर स्क्वेअर रूट काढा ट्वाईस एम इंटू कायनेटिक एनर्जी दॅट इक्वल्स टू एम इंटू सी व्हॅल्यू तिथं पुट करा ना मग डी प्रॉब्लेम जेवलन काढण्यासाठी एच अपॉन रूट मध्ये ट्वाईस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि दिलेली कायनेटिक एनर्जी ओके व्हॅल्यूज पुट करा सॉल्व करा अँसर मिळेल मग डी प्रॉगलीज वेवलेंथ म्हणलं की ते चार पाच फॉर्म्युले पट 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 आठवले पाहिजेत लक्षात घ्या ओके कन्सेप्ट एकदम इझी आहे काहीच त्यात अवघड नाही लक्षात घ्या काहीही अवघड नाही आहे फॉर्म्युले आठवले पाहिजेत बर फॉर्म्युला सिरीजमधले किती व्हिडिओ बघितले सांगा बघू तुम्ही मी जवळजवळ आता दहाच्या आसपास व्हिडिओ होत आले असतील ते प्रत्येक व्हिडिओच्या नोट्स मला तुमच्याकडून हवे आहेत तुम्ही त्या प्रॉपर फॉर्म्युल्याची लिस्ट पाहिजे टेक्स्टबुक मधले शोधून प्रॉब्लेम करायचे तुम्ही मी सी डीच्या वेळेस आपल्या क्रॅश कोर्स मध्ये तुम्हाला प्रोवाइड करणारच आहे मी दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पी वाय क्यूज तुम्ही स्कोअर बुस्टर सारखं पुस्तक वापरायचं मी सांगितलंय त्यातले हुडका डी ब्रॉगलीचे प्रश्न कोणते आलेत बघा तुम्हाला लक्षात येईल की सी ई टीला तर अतिशय सोपे प्रश्न येत आहेत पण तुमच्या नोट्स आहेत का सांगा बघू नोट्स पाहिजेत 
नोट्स पाहिजे तच तुमचं लिखाण परफेक्ट व्हायला पाहिजे मी तर काय म्हणेन माहिती का लक्षात घ्या की फिजिक्स केमिस्ट्री मी जे व्हिडिओ प्रोवाइड करतो आहे प्रत्येक व्हिडिओचे नोट्स तयार करा आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतो आहे की बोर्डला ना याच्यातलेच प्रश्न येणार आहेत बिलकुल अवघड नसणार आहेत आणि फिजिक्समध्ये आपण जे न्यूमेरिकल्स करतोय ना पेपर अतिशय सोपा जाणार आहे कारण कुठलाही प्रश्न घ्या ना एम सी क्यू असू दे व्हेरी शॉर्ट अँसर असू दे दोन मार्काचे तीन मार्काचे चार मार्काचे प्रश्न प्रत्येकात न्यूमेरिकल्स आहेत ओके अँड खूप आहेत त्यामुळे न्यूमेरिकल्स करायचे आहेत कॉन्फिडन्स तुमचा वाढला पाहिजे ऑल द बेस्ट धन्यवाद